nga albanët i lirë deri të arbërit ose nga antika deri në mesjet. Nga prof. Dure Angel Sedaj. Paracitja e etnonimit arbën para kronistëve bizantin. Në literaturën albanologike paracitën disa prova historiografike që plotsojnë një hiatus ose vakum të gjatë, si të thuash, prej Ptolemeut deri në kohën e kronistëve bizantin të mos paracitje së etnonimit arbër. Këto plotësime janë, shënimi nga liber pontificalis për papën inocentin i 401-417 si natione albanese me kombësi shqiptare disa motërzime të këngës së rolondit që në shekë. Gjë, ku del etnonimi Albani, Albania, si dhe konstatimi i historianve se në vepër në kë, por firogenitit në biqeverisjen e për andoris, del i një orë etnonimi Arber. Ky moment është mjaftirën dësishëm dhe tanim del qartë se emri mesjetar i popullit shqiptar ishte i një orë në kohën e ti që është shë. Gjë, duke përdorur e mërtime antike, sepse ky autor Bizantin e dinte se banorët e gadishullit Balkanik që dikur queshin i lirë në kohën e ti kishin emrin Alban, Arber. Një përpjekje në përcaktimin e shtrirës së Arbanonit në shej. Gjë, në kuptimin etnik të ialës e ka bërë kë Luka duke lokalizuar toponimin Albejnje, Albejgne dhe Albanie pikërisht nga kënga e Rolandit të parin të kepi i palës në veri të dursit kurse të dytin afer kepi të gjuës. Në jug të vlorës, një, dy, tre, që tregon shtrirjen më të hershme të arbënorve në këto vise. Prandaj, emërtimi i arbanonit qysh në këtë ko përfshim të edhe qytetin e dursit dhe shtrije i përtej qytetit të vlorës, katër. Në fakt, shtrirja e etnonimit, si pas dëshmis në një version të dytë të këngës së Rolandit, kishtë e filuar që në kohën e luftimeve të Bizantinve kunder Normanve dhe vazhdoj në kohën e anëshuinve. Kështu që edhe mund të flitet për një periud kër etnonimi me gjitha të do të paracitet para kronistëve Bizantin, ndoshta për të parën her pikërisht në një roman në gjuën frënge me tituli Florimond 1188. Të autorit a i mund dhe varanesi me syshe shqiptaro-balkanike 5-6-7 ku përmendet la. Tere dhe Albanie toka e arbërit dhe kjo përmendje është e përsëriqme nga vargjet 485-13326-8, si kur që del edhe emri i dursit si duras eti 9-10-11. Pra, në lidhje me paracitje në emërtimit arbën në këtë periud të kalimit prej antikës në mesjet, nuk janë më pak të rëndësishme në shej. Gjëj, as burimet përëndimore duke shënuar pikërisht edhe trevat jugore në shtrirjen durës, butrimt, si dhe duke shënuar trajten me alb, të cilën do të gjejmë edhe në historiografën bizantine, që përsi të regon variabilitetin e këtyre dy likuideve, pa ndryshuar vlerën, fonetike dhe semantike të fjales. Mirë po, nga këto të dhëna nuk kuptojt saktësisht se në qfar për masash geografike përdori e mërtimi i përbashkët i popullit nga të tjeret me një emër të përbashkët. Kështu që nga mungesa e burimeve historike për shekuit e partë të mesjetës etnonimi del i shkruar vetëm me dobësimin dhe rënjen e për andoris bizantine me shthurje në njësive ushtarako administrative të saj. Përkatësisht me konfrontimet që ajo i ka me përëndimorët të të cilët shqiptarët nuk kishin të formuara as njërë nga dy. Komponentet kërësore të konceptit të atë hershëm bi kombësin që ishin komponenti politik dhe fetar. Prandaj, si pas një logike të shëndosh, përmendja e emërtimeve romajoj dhe bulqaroj në burimet historike me sjetare të hershme, si pjesmarës të njarjeve politike dhe ushtarake në trevat shqiptare në shek dzidzi, nuk tregon me do e mos. Grekët dhe Bulgarët, por ndoshta edhe arbërit, kështu që duhet konstatur më parë nëse janë plotsuar konditat politike dhe fetare për të paracitur etnonimi me vlerën e ti etnike, i cili në një farë mënyre gjithsesi do të ketë egzistuar. Kur jemi të zhvillimet e etnonimit prej antikës deri në mesjetën e vonqme, duhet pasur para sysh se fqin të arbëreshëve mesjetar, si dhe përmendja e emrit arbëni qysh në vitin 1199 në administratën e nemanjqve. Tregon se a i përdori para se slavët të pushtonin këto vise që do të thotë se ky toponim dhe etnonim kishte karakter të zgjeruar komptar e jo karakter të ngush krahinor, kështu që së do mendë. A i do të ketë pasur një zhvillim shumë shekullor të më parshëm edhe në kuptim të. Shtrirjes dhe të stabilizimit të ti, kurse në aspektin gjusor ende jemi në atë periud historike kur trajta e zgjeruar, arbëresh, nuk është në përdorim, kështu që edhe për mes trajtës arbën mund të ndiqet vazhdimësia i liro arbërore. 
Në këtë drejtim duhet pasur parasysh gjithashtu se në procesin e gjatë të kalimit nga emri i fisit Ilir Albanoj deri të emri i popullit Arbën kanë ndikuar shumë faktor. Kurse një prej faktorve kryesor është mungesa e elementeve të huaja në toponimin e rethit të krujes, si dhe fakti se këto toponime, si dhe vet etnonimi Arbën, është formësuar si pas lishmërive të gjuës Shqipe. Që për sëri të regon lashësin e etnonimit para se të jeti shënuar a nga kronistët Bizantin. Sa u përket proceseve gjusore, e qabej thotë se emri i Albanve të Ptolemeut i ruajtur në Arbën është zhvilluar si pas fonetikës e Shqipes 12, 13 dhe në anën tjetër si që diet. Për ubikacionin e qytetit Albanopol nuk eziston alternativ tjetër veç se ajo që është konstatuar në treve në qytetit i lirë të zgërdeshit 14. Kurse këta faktor ndërlidhen edhe me toponimet në këtë krahin si monumente të përbashkëta edhe të lashësis se etnonimi. Këto momente nuk janë karakteristike vetëm pse emri Arban, Arbën, që shënon ka përcimin nga një fis i lirë, Albanoj, të populli Arbnor, por edhe pse në versionin e më vonëshëm në mesjet. Në vitin 1022 dhe 1779, nga autorët grek, Mihail Ataliati dhe Ana Komnena, emri i Shqiptarve përdoret për sëri tri herë, dy herë me emrin Albanoj, një herë Arbanitaj që definitivisht të nënkuptohet për gjithësimi i këti emërtimi, jo vetëm brenda për brenda arbnorve, por edhe të të gjithë fshinkt e tyre, në kohën e formimit etnik të tyre, përkatsisht në kohën kur ky formim kishtë arritur konsolidimin e konsidereshëm të ti. Në rrugën e gjatë të këti konsolidimi, në trevat e arbërit paraciten edhe emërtimet të tjera etnonimike, si do mos të emërtimeve të ilirve. Arbërit dhe ilirët Në njërën anë, pra, shqiptarët në emërtim paraciten në historiografi në shej. Gjë, kurse në anën tjetër i lirët si kategori historike me një vetëdia etnike si pas mendimit të disa studiuesve nuk përmenden më në filim të mesjetës nga se termate më vonçme, greqë, hoj i lirjoj episkopoj i peshkvet i lirë. Dhe ndo një termi në gjashëm si që gjem në patrologjin greke ose si që është aji që përdor në shej. Gjini që forbrieni, metropolis të Iliriku, metropoli Ilirikut, për durësin, nuk kanë kuptim etnik, por geografik, 15, kuptim geografik do të ketë në base edhe arbum që, si qëndër i peshkënore, bashkë me Spalatum, Tragurium, Skardonam, Arausonam, ishte në një jurisdikcionin e kishës së Salonës, 16, para se të rënoj ajo, mirë po, kuptimi geografik parimisht nuk e mohon as kuptimin etnologik dhe ky jurisdikcion i Salonës, Solinit, bi Arbën. Durësin eti do të ketë egzistuar në base një ko. Të gjatë para se të shkateroj ky qyteti madhë i lirë nga dyndja e popujve që do të thotë para ardhjes e slavëve në këto krahina. Këto diferencime ose përpjekje që të bëhet një diferencimin gjashëm do të shkaktojnë huti dhe do të bëhen penges për vënje në lidhje sa më të ngush në dërmjet i lirëve dhe arbërve si të thuash në ojlirë 17. Nga se emërtimi albanve, antik, në një mënyrë që ndronë dërmjet atyre vlerave etnike që shënojnë trajtat e ilirve në njërën anë dhe të arbërve me sjetarë në anën tjetër. Si që mund të përcaktohet edhe për mes vlerave të përbashkëta iliro-arbërore të disa qyteteve të Shqipëris. Berati dhe Kanina, 18, si qytete iliro-arbërore. Me gjithat të në biografin e Dimitrit, martir nga Selaniku, që është shkruar në filim të shej. Dhe, thuet se a i që prefekti i lirëve, greq. Ton i lirion, qka do të thotë se në këtë fast të zhvillimit të terminologjis etnonimike mund të jeti rëndësishëm elementi etnik, si kur edhe elementi geografik në kuptim të stabilizimit dhe të konsolidimit të terminologjis greko. Romake me elementin vendës në kuptim të diferencimit etnik dhe gjusor. Në këtë stabilizim, zdo mend, me i përstatshëm në të dy gjuët, klasike, liturgike do të ketë qenë emërtimi albanoj dhe arbanon, se sa i lyrjoj, që ishte koncept i përgjithsuar për barbarët dhe mjaft pagan, ndonë se të dy emërtimet janë në lidhje të drejt për drejt me antikën. Për parësia e emërtimit, albanoj do të ketë qenë edhe në faktin e gjendjes më konkrete në gjdo pik pamje, kum drejt relativizimit të termit i lirë dhe të krahines e i lirikut, të cilin do të avërshojnë popuj të huaj, si do mos bulgarët dhe slavët e tjerë. Duke janë dryshuar duk shën pamjen etnike, kështu që nga këto lëvizje të më dha do të shkaterohet edhe salona, si qender metropolitane kishtare e mbar i liris dhe do të kryohen qendrat të tjera, prej të cilave në trevat shqiptare do të dalohet si domos durësi dhe arbënia. 
me gjitha të nuk duhet vajtur në skajshmëri për kitazi me përdorimin traditor të emërtimit ilir të shqiptarët, sepse, si gjdijet, edhe pal e njëli, argjipe shkri i durësit 1460, 1469 do të bëhet i lyrica e regionis i udec gjukatës i krahines i lirike 19, tituli që do të ketë më vonë 1685 edhe kardinal Grigor Barbadiku. 20. Botuesi i vepër së për Bogdanit dhe i cili titu me siguri do të ketë pasur tradit të gjatë, si që veprojt zakonisht në traditën kishtare në ruajtjene. Emërtimeve Këtu, gjithashtu, duhet thënë se nuk mungojnë të dhenat nga historiografia bizantine, kur shqiptarët emërtojnë me dy emëra, kështu bje fjala në shej. GI, pahimeri i quan shqiptarët i lyrioj dhe albanoj, kurse e fremi në shej. Dzi i dziv e quan të Shqipërin tok i lire. 21. Në këtë mënyrë mund të kuptohet se, si kurse autorët Bizantin, ashtu edhe ata Latino, përëndimor, kishin qasje të drejt ndaj terminologjis tradicionale dhe dalimet ishin të pakta. Nga se ende ishin në përdorim të vazhdueshëm dy gjuhet klasike, prej të cilave, si që djet, greqishtja e ka pasur për parsin, kështu që edhe terminologjia etnonime e kësaj gjuhe kishtë rëndësin e vedhë. Në fakt, edhe në aspektin geografik, Albanët i lirë përkatsisht arbërit mesjetar të konceptuar si shqiptar të hershëm, 22 do të shtrien në kufi ku përfundon i liria. Për të kufizuar me Greqin dhe me Makedonin në antikitet që do të jetë karakteristike permanente e shqiptarve gjatë shekujve, duke qenë në kufirin e ndarje se interesave të influencave ndërmjet Grekve dhe Romakve. Ndërmjet Bizantinve e përëndimorve, Romanve, ndërmjet Turqve, Islamikve dhe të Krishterve. Eti 23-24 Naturisht i liriku, i liria në antikën e vonqme dhe në mesjetën e hershme, ishte gjithsesi koncept më i gjerë se sa që ishte arbanoni dhe arbanitet e ti, por me kol do të kufizohet, dhe po thuaj se krejtësish do të evitohet në ndikimin e kristianizimit të popujve. Në këtë proces të zhvillimit të marëdhenjeve të gjithmbashme shoqërore dhe ekleziastike do të stabilizohet e mërtimi arbën, indikuar më së te përmi nga faktori etnik, kurse mos faqja e këti emri nacional in qarta, prej kohës se Ptolemeut deri në she. Gjëj mund të shpjegohet nga fakti se Shqiptarët nuk ishin formuar politikisht në mënyrë të shënuar 25, ndonë se etnonimi dhe toponimi karakteristik eksistonte si të thuash në një form mjaft të pasivizuar në rethana relativisht të qeta para kohës e kryqëzatave. Kur është fjallat e periuda prej antikës deri në mesjet, në kohën kur edhe grekët në ndikimin e përandoris romake përëndimore do të quen romajoj, si kur edhe në kohët e më vonqme, këto koncepte geografike që janë i liriku. Epiri dhe Makedonia do të ndikojnë edhe në përdorimin e emërtimeve për katëse me kuptim të etnonimit, por pa pasur fuqin e mbisundimit mbi etnonimin arban. Asë dyngja e slavëve nuk do të ndikoj në aktivizimin e dendur të etnonimit arban, për shkak të ortodoksizmit të tyre, pro, Bizantin, që objektivisht nuk do t'i diferencon të arbërit në elementet e tyre etnike, por do t'i njëson të në përcaktimet e tyre politiko-fetare. Ky etnonim do të aktivizohet në atë moment historik, kur shfaqen edhe fuqit të tjera etnike karakterizuese të këti populli si në jetën politike, ashtu edhe në veprimtarit ekleziastike të cilat fuqi derja të herë kishin qenë të penguara, si do mos në nësundimin bulgar dhe në ato teritore ku shtrije influenca e madhe e slavëve. Se këndemi, në këtë periull, gjatë fazës së fundit të sundimit romak dhe të dyndjes së slavëve, janë përfunduar procese gjusore në kuptim të formimit të gjuës Shqipe nga njeri ose nga disa dialektet e ilirishtes, që fliteshin qiltas në këto krahinat e arbnit, 26, është edhe një moment tjetër karakteristik se qysh në shej. Gjëj, me përgjithsimin e emërtimit të arbënit, etnonimi ndodhet në një stad mjaft të avancuar në kuptim të përfshirje së ti, si të elementit qytetar, ashtu edhe të ati fshatar e malsor 27-28. Në konditat e ndryshimeve të mëdha sociale e politike, të shkaktuara kërësisht nga faktori i ashtë Balkani. Në dokumentet greke këtë leksem, si etnonim ose toponim, e ndeshim edhe në variantet e tjera, si që janë Albanon, Albaniton, Gjorg Akropoliti, Arvanon, Arvanitas, Eti, pra. Gati njësoj si kur edhe në njërin prej tri dokumenteve të para të gjuës Shqipe, që është në perikopeja unëgjilore nga fundi i shej. Gjëvë në trajten Albanitikon, që del vetëm të pjesa greqisht dhe ledzohet dy herë. 
Njëzet e nënd, mirë po, as kjo form nuk do të jetë tipike greko, bizantine, nga se është mbi bazën e trajtës e etimonit alb, që është më karakteristike në dokumentet latino, përëndimore, pikërisht ashtu si që do të apërdor albaniton. Autori grek Akropoliti, i cili e një fort mirë edhe arbanonin, 30, prandaj, variabiliteti i likuideve njërë do të jetë i zakonshëm edhe në këtë periud historike, si që do të përdoret në këto dy variante, alb-arb, edhe të ma taliati. Albanoj dhe Arbanitaj të Maataliati Njoftimet e Maataliatit mbi Shqiptarët kanë rëndësi jo vetëm pse a i përmend ata me emrin e tyre etnik, e kjo do të thotë se edhe në pun të karakteristikave gjusore greket e pranojnë versionin e emrtimit të etnonimit Shqiptarë. Por edhe pse ata i paracet si pjesmarës aktiv në jetën politike, si pjesmarës në kërëngritje të përandoris Bizantina. Në këtë mënyrë, dokumentohet eksistenca e shqiptarve si një kombësi më vete që dalohet nga kombësit e tjera dhe ky dalim do të ketë eksistuar edhe disa shekuj më par për të qenë të shënuar në shej. Gjëj, sepse diferencimi i elementeve etnike mund të bëhet vetëm pas proceseve të gjata të zhvillimit etnokulturor, kështu që tradita historiografike botërore mbi Shqipërin mesjetare dhe historiografia shqiptare. Si burim të partë të etnonimit të shqiptarve, kam pranuar pikërisht Mihail Ataliatin. Ma Ataliati duke përshkruar në gjarjet në teritoret italiane të përandoris bizantine, përmend si kundërshtar të përandoris bashk me latinet, sësa normanet edhe albanoj, përkatsisht albanoj të cilet. Në një vend tjetër të veprës të ti, i përmend për sëri si pjesë marës së bashku me Bizantinët duke qenë të të njëtit besim me ta në kërëngritjen e dukës Gjergj Maniakut, Gjorgjus Maniakes, në vitin 1223, kurse të tretën heri i përmend duke bërë fjalë për kërëngritjen e dukës së. Durësit, Nicifor Vasilacit, Nikeforos Basiliakios, por tani me emrin Arbanitaj, përkatsisht Arbanitaj, që si pas disa studiuesve bashkëkohor grek, ka zhuar asociacionet të dy emërtimeve të ndryshme, 31, 32, 33, 34, 35. Kjo qështje është bërë kontestuese nga ana e disa studiuesve grek dhe bulgar ndoshta pikërisht për të ndërprer lidhjen me antiken që vijet në përmjet këti etnonimi. Mirë po, kjo lidhje është evident e pikërisht të ma ataliati, i cili duke folur për të njëtim popull në njërën anë përdor emërtimin albanoj si kur kohë Ptolemeu, kurse në tjetër anë arbanitaj. Për të interpretuar etnonimin në formën bashkëkohore të kohës e ti që do të thot trajten letrare, shkrimore dhe trajten populore. Prandaj, si që thot edhe kë bozhori për historiografin shqiptare dhe botërore nuk ka dyshim se për këta autor, Albanoj dhe Arbanitaj, janë po ata të njëtit, 36, dhe se teza e bizantologes greke, Elë Vranusi. 37, se emri etniki shqiptarve mund të jetë vetëm Arbanitas dhe jo Albanoj, si që përdor ma taliati, nuk është mjaft e argumentuar. Ajo mendon se termi i par, Albanoj, nuk jebë kuptimin e Albanve nga gadishulli Balkanik, por është një koncept karakterizues për të huajnë latë Albanus, Albania, Aubajnë, që në fakt, si pas kësaj autore, ishin normanët. Përkatsisht Frankët, mirë po edhe lidur me këtë qështje, janë dhënë shpjegimet të mjaftueshme nga djetari Frances a Dyselje, 38. Si do qoftë, tendenca e kësaj teze është që albanojt e ma ataliati të paracitën të huaj edhe për konceptimin e termit latinoj, si që kishtë menduar edhe djetari bulgarë rëstojkov, i cili thoshtë e haptazi se këta albanoj kishin qenë skoces të albanis britanike. 39. Tendenca e kësaj teze është që të shkëputet vazhdimësia nga ilirët të kërbërit, me arsuetim se gjoja vetëm forma arvanitas, arvanitaj është e regull, që u përgjigjet regullave gjusore të greqishtë së vjetër, mesjetare dhe të. Res dhe se dy format, Arvanites dhe Alvanoj, nënkuptojnë dy popuj, e para, Shqiptarët dhe e dyta, Normanën. Këta dy autor, Grekja dhe Bulgari, përjashtojnë edhe mundësin e eksistencës së ushtarve Shqiptarë në radhët e ushtrisë Bizantine në Itali. Në lidhje më këtë mendim, për dalimin e këtyre dy trajtave, naturisht mund të thuet se me qenë se dalimi formal në mes të këtyre dy trajtave eksiston, nuk përjashtohet mundësia që trajta mbi bazën arb, si që u tha edhe më siper. Në një form tjetër të jetë më populore, kurse ajo mbi bazën alb, më letrare, por që njëra tjetërën nuk e kundërshton në kuptimin etnik. Madje, paracitja me dy bazat të këti etimonit e ma ataliati mund të ketë shpjegimin në gjendje faktike të dy fuqive të mëdha ushtarake të asaj kohe, që ishin normanët dhe bizantinën. 
që është e vërteta, ma taliati thot se Albanët dhe Latinët dhe Ivon ishin shtetas të barabart të përandoris dhe kishin të njëtën feme Bizantinët dyset, por pastaj u bën kundërshtar të tyre. Që do të thot se Albanët nuk kishin të përbashkët me Bizantinët as një nga dy komponentet e kombësis që ishin shtetsia Bizantine dhe riti konfesional Greko-Bizantin. Vet ma taliati njofton se Albanët, Arvanitët në vitin 1223 kishin prisin e tyre ushtarak të veçan nga ata të Bizantinëve, kurse si pas njoftimeve të akomnenës nga vënjëmi e 81. Ky priesi Albanëve kishte titullin Komeskortes me një pavarësi nga Konstantinopoja, njësoj si me prisit e pavarur të Dalmacis dhe të Dukljes. 21. Me fjalë të tjera, Arbanitët duke ndjekur rritin latin edhe në vendin e tyre, tani, në kontakt me Normanët, kishin dëshmuar se nuk kishin komponentet e kombësis me ata grek që queshin Romajoj, e as me ata bulgar që queshin Bulqaroj. 22-23 dhe si të til manifestonin identitetin e tyre nacional me tipare vetanake, kështu që etnonimi arbëresh duke pasur për mbajtje etnike do të shtrijet mbi të gjithë shqiptarët pavarësisht nga dalimet konfesionale të cilat si gjdijet do ti. Praktikoj edhe vetë skënderbeu si një praktik e përhershme shqiptare, qoftë ortodokse ose katolike. Së këndemi, politika represive ndaj shqiptarve, katolik nga ana e nemanjqve e si domos kodi 1329, Itar Dushanit, u bëshkas për organizimin mbrojtës nga papati dhe Evropa katolike, që do të ndikoj për sëri në paracitjen e tipareve nacionale karakteristike shqiptare. Disa bula papnore nga shej. Gjivë, një mi e treqin dhe shtatë mbëdhjet, një mi e treqin dhe njëzet, në të cilat përmendet regnum Albania, mbretërje e arbëris, janë në lidhje me një kryengritje kunder sundimit serb. Kështu që papati ishte i gatshëm të organizonte edhe një koalicion më të gjerë të qeveritarve katolik, mbreti i Hungaris, Karli i Roberti, bani i Kroacis dhe Bosnjës, mladeni i i eti, në mbrojtje të katolikve të kësaj mbretërje të arbëris. Në base këtu që ndronë shkaku kryesor i paracitje se etnonimit në historiografi përgjithsisht që është një diferencim nacional, pikërisht nga grekët dhe slavët përgjithsisht, duke diferencuar elementin fetar kishtar që ndikoj shumë në rritjen e vetdijes komptare të shqiptarët për të bërë një barier e fuqishme kunder asimilimit slavo-grek, kështu që drejtimi kur konfesioni katolik fitoj të eren ishte trev që përputhet me shtrirjen e arbërit historik 24-25-26 në këtë drejtim edhe. Konstatimi i fënolit se katolicizma nga njëra anë i ipte Shqipëris bashkimin që i mungon të si shtet dhe nga tjetra e lite me botën e krishter evropiane 27-28-29 është në lidhje me të gjitha e curit dhe faktoret kryesor për ruajtjen dhe kultivimin e etnonimit arbëresh dhe të etnis shqiptare në përgjithsi. Albanoj të Akomnena Të Akomnena, 1883-1128, si dhe të disa kronis të tjerë Bizantin, të më vonshëm, etnonimi përdoret në formën Albanoj, gjinorja e shumësit, Albanon. Duke përshkruar qeverisjen e babaj të saj, Aleksit i 1881-1118 dhe luftën e Bizantinve kunder Normanve në afërsi të Dursit. Akomnena jebë të dhëna të plota edhe për krahinën e Arbanonit dhe të Arbnorve të ti. Ajo thotë se në muajnë të torë, më 1881, babaj i saj u largua nga Dursi, akropolin e të cilit e kishtë lënë në duar të Venedikasve, ndërsa pjesën tjetër të qytetit i a kishtë lënë komiskortit, i cili ishte nga Arbanët. To eks Arbanon Hormomeno komiskorti, shpreje kjo që është bërë edhe kontesuese në historiografi. Dalimi është shikuar filimisht të Ptolemeu, si kur a i të kishtë menduar për një emër vendi, Albanon, e si etnikon Albanon, me theks në omegën e fimdit, dhe këtë mendim e kishtë shfaqër për Furikis, 50-51-52. Me gjitha të duhet thënë se Akomnena ka dëshmuar njojën brilantet të njarjeve, të njerëzve dhe të toponimave. Në veprën e saj, ku përmenden Drini, Devoli, Erzeni, Ton Harzion, Lejja, Elisos, Mokra, Mokroj, Eti, mund të veqohen këta kapituj, teritori në aferësi të Dursit, marëdhënje të Onomakut, princit të Dursit me Mihail Bodinin. Normanët në Makedoni, luftat me Normanët në Diber, paracitja e detit Adriatik dhe Elumit Dri, Eti. Ndërkaq, për qështjen ton, interes të shtuar zion gjithsesi emri Arbanon, që është gjinorja e shumësit e etnonimit Arbanoj. 
nga ky tekst kuptohen elementet etnike të arbnorëve, pikërisht ashtu si që ka paraqitur dietari Frances Aduselie, Aducelie, nga se këta arbnor kishin qenë të komunitetit të njëtë shtetëror dhe fetar me Romejt, Grekët, me të cilët ishin aleat edhe në luftimet në Itali. Prandaj, vepra e akomnenës është burim me rëndësi të dorës par për ndryqimin e momenteve diakronike dhe të shtrirjes geografike të këti etnonimi. Madje, nga akomnena, kuptojmë se arbëreshët ishim faktor me rëndësi që më një mi e të të djetë e një, a ferdursit, trupat bizantine humben luftën kunder normanve, që përsëri shprejet individualiteti i tyre në një farë aleance për përëndimore për shkak të formimit kulturor dhe konfesional dhe për shkak të krizës së madhe të bizantinve, të cilët i humbin dyqesat e Shqipëris veri përëndimore, që lideshin me Romën katolike. Kështu edhe për caktimet në terminologi të këti etnikumi në burimet bizantine nuk kanë vetëm karakter gjusor, por edhe karakter historik dhe geografik në lidhje me zhvillimin dhe formimin e vetëdijes shekullore të traditës i liro. Arborore në mesjetën e hershme në krahinën e Arbanonit, ndonë se shqiptarët si pas ma ataliatit janë në të vërtet, aleat, greq. Së ma qoj të bizantinve dhe kjo situat si pas rezultateve të adyselies do të zgjas edhe në shej. GI në Arbanonin e Protosebastit Progon për të vërtetuar gjendjen faktike të integrimit të shqiptarve në hierarkin bizantine. I biri ti, Dimitri, madje me hirin e Zotit, do të quet pani për ervast dhe arhon ti madhë 53. Të dhënat e akomnena janë karakteristike për kitazi me Arbanonin të lokaliteti arkeologjik zgërdeshi afer krujës greqë. Ton kronë qka nga studimet historike të bazuara në rezultatet arkeologike mbi kulturën Korani i Kroja, kuptohet lidhja bazore në mesilirve antik dhe arbëreshëve mesjetar. Edhe në kohën antike Albanopoli kishtë lidhje të forta ekonomike me Durahun, Dursin, nga i cili ishin dhe qarkulonin monedat me Herakliun, Arm dhe me Zeusin, Trekëmbësh, 54-55, Kultura Komani, Kroja e cila, për arkeologjin shqiptare, paracet lidhjen bazore në dërmjet i lirve antik dhe arbëneshëve mesjetar, është urbane, më te për romake, latine, se sa bizantine. Elemente këto që do të karakterizojnë jo vetëm etimologjin dhe shënimin e fjales, por edhe burimin geografik dhe shtririn e etnonimit edhe në mesjet. Në lidhje me këtë kultur, zjon interes të shtuar edhe procesi i formimit të emërtimit unik në kuptim të përgjithsimit të emrit në rethana të reja të një bashkimit të fiseve i lire, molosët, labeatët, taulantët, dardanët, enkelejt, eti. Në kapërcimin e tyre për i fisit në popull që tregon për dominimin e albanëve në këtë hapsir geografike. Zdo mend se këto procese dhe lëvizje të mëdha shëqërore gjatë shekujve mesjetar nuk do të lejojnë konceptimin e etnonimit të jetë stoik, por a i do të pësoj si të gjitha konceptet ideologike në evolucionin e vetë historik 56. Në këtë proces, rëndësin e madhe do të ketë pasur edhe kërë qyteti Albanopoli për dalim nga ohri, qyteti i enkeleve që u bëqender e madhe bulgare dhe ndo një qytet tjetër që kishtë e pësuar nga dyndjet e popujve si do mos nga dyndja e slavëve të jugut. Pavarësisht nga mundësit e përcaktimeve kufitare të shtrirje se Arbanonit, qoftë si element i peshkëvnor ose politiko shëqëror, si dhe duke e krahasuar me qendrat të tjera urbane, si qishin, shkupi, ohri dhe durësi. A i daloj nga elementet më të theksuara etnike në kuptim të pavarësis më të madhe, si nga influenca greko-bizantine, ashtu edhe nga influenca slave, qoftë bulgare, qoftë serbe. Kur krahasohen slavët e jugut me Arbanonin dhe i lirët, situatën e paracet mjaft drejt kë i reqeku, i cili thot se në kohën e dyndjeve të popujve, i lirët e gjysmë romanizuar qenë të shtyrë nga malet në dërmjet Dalmacis dhe Danubi. Qendra e tyre u bë krahina Arbanum, Arbanon, Albanon, Serbisht Raban të Kroja, ku qysh Ptolemeu në kohën romake për mend fisin e Albanve. Nga shek Gjëj Ky emër u përhap në gjithë popullin, latinisht arbanenses ose albanenses. 57-58 Edhe nga materiali epigrafik, kryesisht në gjuën latine, kuptohet se në veri të shkumbinit në shej. Ivë vi, ku do të përhapet emri i arbanit, tradita latine do të ndikoj jo vetëm në lidhje më të ngushta me kulturën latino përëndimore, por edhe në zhvillimin e elementeve etnike të një fisi duke u afruar më së te për mi me konceptin që kemi sot për kombësin. 
në fund duhet thënë se edhe feudalet e Arbanonit disi ishin shkëputur nga sundimi Bizantin dhe nga kisha lindore para vitit 1023, duke më këmbur një formacion shteteror me vete, 59, me gjithatë. Terminologia etnonimike për ilirve dhe makedonve do të kaloj në epirotet, por duke pasur gjithher për bazë burimsin më të madhe etnike të arbërve, emri i të cilëve do të stabilizohet plëtësisht në letërsin e vjetër shqiptare. Kur është fjalla të këautoret e letërsis së vjetër, duhet thënë se për mazreku, i cili me ndonë të se shqiptarët janë reliktet të macedonve të vjetër, por që kanë gjurë të ndryshme për i gjuve të tjera. Flet në mënyrë të veçant për etnonimin Alban, Arban, a i fjallën e nëzjerë nga lashësia duke thënë se shqiptarët që në quajtur albanez për i qytetit të Shqipëris që thiret Alba, mbase duke aluduar të Albanopoli i Ptolemeu 60. Në këtë mënyrë do të ruhet tradita në përdorimin e etnonimin. Prej mesjetës deri në kohën modeme duke kultivuar kultin e lashësis së një populli me të gjitha karakteristikat që e dalojnë gjuhën e ti nga gjuhët e tjera, 61.